Hej allihopa, du, oh, nu måste jag jobba med min magstöd här. Um, jag heter Ellen Bruno, jag är sakkunnig på uh, Rikskansliet, jobbar med alla möjliga vattenfrågor. Så vattenkraften är en av mina frågor. Jobbar med fiske och gifter och sälar och skarvar och <går> vattenbruk, marinskräp. Äh, alla frågor som Riksjobbar med jobbar jag också med. Och sen har vi då... Ja, eh, Rebecka Nordenstam heter jag och jag jobbar som miljöjurist. Jag har varit på föreningen ganska kort tid på Marienförmedlen, ungefär ett år sammanlagt. Och jag jobbar inte heller bara med vattenkraft utan jag jobbar med vallakten i aktuell nu. Slutförvaret av kärnanfallet, eh, lite vindkraft, artskydd och skogsavverkning. Så det är ett väldigt brett allt som har att göra med djurvikt och djurvikt. Men jag har tidigare jobbat ganska mycket med vattenkraft. Jag har varit som jurist på myndigheten Kammarkollegiet som förtalar mycket kraftväxtmål och lite annat. Ja. Vi tänkte att vi skulle ge en liten överblick över vad som pågår i Agen. Jag ska göra en överblick också på nationell nivå. Och du pratade lite mer om hur vi jobbar med myndigheter. Och sen kommer Chris, du pratade om hur, ett exempel från verkligheten. Yes. Och i eftermiddag tänkte vi då istället prata lite mer om hur kan man jobba lokalt med de här frågorna. Lite så här redskap. Uh, lite fonder, vad är det för pengar och hitta uh, och sitta just i liksom, lite mer grupper och diskutera. Och uh, vi har själva funderat lite på vad vi ska ha för grupper. Uh, jag kan tänka mig till exempel att ha en grupp om politisk påverkan, hur man kan jobba med det eller också hur man kan söka pengar. Uh, och både Rebecka och Christer är fantastiska på det med vilka villkor, tillstånd som finns, hur kan man jobba med sådana saker. Uh, så vi tänkte om man i pausen här så gör vi en slags liten lista över och ni kan själva skriva i er något särskilt ni vill prata om. Om ni pratar om Hillefors eller är det liksom något särskilt ni vill prata om så kan vi göra olika som grupper där vi kan sitta och prata kanske 10 och 10. Så att det gör vi i pausen sen. Är det? Var det mer? Ni får gärna komma med egna förslag också till workshop. Ja, precis. Uh, Ja, men vi kör. Jag börjar. Eh, när jag var jobb för sex år sedan så, eh, på kansliet så hade jag varit på ytterst först ett antal år och innan dess var jag på Länsstyrelsen och då var jag jätteirriterad över det här med vattenkraften. Det var liksom bara enda gång vi skulle försöka få till en åtgärd som jag sa att det kan vi göra men det kostar exakt så miljoner. Och jag sa, men vad då? Vi jobbar för miljömålen allihopa. Hur kan ni som ett kommunalt bolag kämpa emot och sådär? Det var ju otroligt svårt att komma framåt. Och precis när jag lämnade 2002 då kom min vattendirektiv att vattenmyndigheterna tänkte så här, här kan ordna sig nu. Och ska jag tillbaka 2010 och ingenting har hänt. Det, liksom, det var precis lika illa. Jag var Christer och då så sa vi att nu är jag klar. Nu måste vi ändra det här. Så att vi började jobba för att få till en nationell eh, utredning. För det är ju det man ska ha om man ska göra lagförändring. Och vi jobbar tillsammans med sportfiskarna jättemycket och BVF. Eh, och eh, ja, vi har fått en utredning. Vi har fått, tycker vi, en liksom mycket mer bredare dialog om det här i samhället. Eh, och det beror ju förstås på att vi har vattendirektiv som hänger över oss. Men det beror ju också på att vi har faktiskt inte alls lyckats uppfylla våra egna miljömål. Eh, det är väldigt lätt att skylla på EU, men vi har en egen miljöpark och vi har egna miljömål som vi måste uppfylla också. Så att frågan är ju högst aktuell. Och det är väldigt kul att få liksom, också prata på lite på lokalt. Jag har sagt att vi borde ha så här turnering i hela Sverige. Så ni är vår första antal. Jag får säga kring nu. Och ni har ju, alltså jag vet inte, behöver vi ens prata om det här. Jag kände att det fanns så himla mycket kompetens i rummet. Men vi går ju ut och pratar mycket med politiker. Och vi känner ofta att vi måste börja ganska basic. Uh, just vad är det problem då? För att generellt så har man en väldigt stark alltså, vattenkraft är ju bra och det tycker ju naturligtvis också vi vill gärna märka vattenkraft uh, men det finns ju jättemånga problem också som måste lösas så att bara det här liksom generellt, vi gillar vattenkraft det är, det är en jätteviktig del av vår omställning det produktar hälften av vår el uh, 
Eh, ja, och så sagt, vi miljömärker också. Men för att den verkligen ska anses hållbar så måste vi jobba med de här negativa miljöpunkterna. Jag kanske gör det. Och något som vi försöker lyfta och säga är att det är inte bara så att vi behöver fria vandringsvägar. Det är en självklar del av systemen att, vi måste kunna, att fiskar måste kunna röra sig. Men det är faktiskt också så att det är korserna och de strömmande vattnena som är otroligt viktiga. De kan, vi kan kalla dem för motorerna i de här vattnena. Det här är liksom som det händer grejer, det här det finns mycket syre, mycket mat, mycket speciella arter som bara lever i korsar, som är hotade idag. Så att vi måste också återskapa en hel del av våra korsar. Och idag har vi byggt ut nästan all ska jag säga, ekonomiskt realiserbar vattenkraft, 73 procent. Det som finns kvar i våra nationalarvar och några skyddade sträckor. That's it. Så det finns inte så mycket mer att bygga ut. Däremot så finns det väldigt mycket skydda som idag är hotat. Ja, det ser lite siffror där. Vi behöver inte gå in i det kanske. Um, jag tänker så här, det här är ganska självklara exempel på vilka hotade arter vi har. Uh, som är beroende av vandra och som är beroende av strömmande vatten. Det finns ju massor med fler som vi aldrig pratar om. Det finns ju en massa små åsländor och olika små kryp som liksom lever specifikt i de här miljöerna som man aldrig pratar om. Det finns många arter som är beroende av att de här arterna kan vandra. Och att faktiskt även fiskar som vi tänker oss som är ganska stationära, som abbor och gäddor och sånt, de också vandrar. I en sjö är det kanske ändå 30 procent av gäddor och abborna som ändå vandrar upp eller ner i systemet om de kan. Så att, det är ju något som också är fastslaget av domstol att alla fiskar vandrar. Så att även om det inte finns lax eller öring i vattendrag så ska det finnas fria vandringsvägar. Vad gör du för fisk? Det är inte. Arge. Djurhavsfisk. Typisk lax. Det är inte inte. Jag får inte alltså. Det är inte för lax. Sen är det ju också, som vi vet, inte så bara att vattenmiljöerna påverkas. Det är ju... Ett helt system påverkas ju när man dämmer. Det är, man förlorar i de här översvämningszonerna, alltså strandingar, sumpskogar. Det är ju ett helt ett helt ekosystem som påverkas när man dämmer upp ett vattendrag. Eh, man pratar också om att... Eh, jag vet, ibland har jag varit liksom, man är orolig över de här sedimentmassorna eh, som kan frigöras när man, eh, när man driver ner en damm till exempel. Och det är ju så att dammar stannar upp sedimentationen och, och alltså, transporten av näring och sedimentation ut i sjö och hav. Så det, är också, det har också en rent kemisk eller hydrologisk effekt. Och man tror till att det har påverkat Östersjön att det nu när det kommer mindre kvisar eller så ut i Östersjön. Från de stora ämnena. Det här är kanske Christer, ska vi prata mer om det här? Jag vet inte. Nej, Nej, okej okay, då säger jag den här. De här siffrorna tycker jag är egentligen helt självklara. Men jag var ute på näringsdepartementet igår och de var så här, va? <laughs> så det är helt självklart. Vi har ungefär vi har 208 kraftverk över 10 megawatt. De producerar 94 procent av vår el. Alltså av den vattenkraftelen. De är ju superviktiga för elproduktionen. Det är de som är, det är de uppe i de stora ämnen idag. Några är liksom... Ett kaffe producerar en tiondel av all vår el. Um, sen har vi ett gäng här då på mellan 1,5 och 10. Och då är där. Och sen har vi en helt röse, över 1000 stycken som är supersmå. Um, här är det lite säkert där. Som en Volvo motor och mindre. Ja, det minsta jag har hittat var mindre än 1,25. Man har fått er helt och alla de här tillsammans producerar 0,5 procent av vattenkraft el. Så ur liksom en nationellt perspektiv så är ju de här oerhört oviktiga kan man säga. Sen kan det ändå vara så att de ur ett liksom personligt perspektiv, alltså för, för mig då som värmer min villa och kanske liksom försörjer mina grannar så kan det kanske ändå vara viktigt. Men liksom, om man tittar på det nationella perspektivet så är de egentligen helt, ja, man ska inte riva ut alla om det skulle kunna märkas. Uh, och man pratar ganska 
mycket när man pratar om vattenkraft pratar man också om regleringsfunktionen. Det är en sak i produktionen, men en sak är också att man kan reglera i den produktionen. På bra, liksom. Och på det viset då, om andra energislag står still så kan man då släppa vatten genom en damm i att man kan spara vatten och släppa när man vill. Så man kan släppa mer när det är på månader och kvällar när det går mycket el och man kan släppa mindre när det är på nätterna. Och de här reglerfunktionerna de finns ju då eh, i princip bara i de här översta, de stora lappna. Små vattenkraftsverk reglerar inte eh, alls. De, de är inte gjorda för det heller. De kan inte liksom, användas på det sättet helt enkelt. Och det här är helt enkelt alla våra kraftverk. Eh, de största är ju de här orangea då. Och här är ju de minsta. Och ni ser att det ligger rätt mycket små i det här området. Så nu 
omprövas, eller har fram till några år sedan omprövade vi för tre stycken kraftverk på året. Så det räknade vi snabbt att det skulle ta ungefär 600 år att omprövade alla kraftverk. Och det har vi liksom inte tid med, utan nu måste du verkligen få igång den här processen. Och det är det som hela lagstiftningsförslagen, allt det handlar om att få till en bättre process för att pröva kraftverk. Ja, ah, det var väl det Politiskt då, vad händer? Uh, alltså det här har ju pågått superlänge, vi har haft jättemånga utredningar, men jag väljer att börja 2006. Då kom ju riksdagen och ut och sa att vi vill ha krav på vattenplatsen och försöka pusha på regeringen. Men först 2012 då, så fick vi till stånd den här statliga utredningen som heter Vattenverksamhetsutredningen för att göra det. Mina, mina kommunikatörer hatar vattenverksamhetsutredningen. Eh, men den är viktig. Eh, det här jag vill bara snabbt, ni ska inte behöva gå in i djupet på det här, men om ni hör de här orden så vet ni vad det handlar om. Det finns en nationell strategi för biologisk mångfald och vattenkraft som togs fram av Havs- och Vattenmyndigheten och Energimyndigheten. Helt utan politisk påtryckning, de tyckte själva att det här behövdes. Och vi satt oss med i den här referensgruppen och det handlar, ja, jag ska berätta vad det handlar om. Det har pågått nationella dialogmöten under många år, ni kanske varit med i dem, när man har åkt runt och pratat och pratat och pratat. Det har pågått högnivåmöten där vi har suttit med liksom, cheferna för alla de stora bolagen och också SWAF har ju suttit med och vi har försökt liksom, komma överens om om vi är igen och vi är överens om egentligen. SWAF. Svensk vattenkraft. Hör det? Det är en Ja. Är det någon här som är med i svart? Ja. Jag har nog varit med på de här lägen på den Och i, 2000, alltså i juni i år så kom något som heter Energiöverenskommelsen som var en viktig som pusselbit i det här. Och nu som sagt så ligger allt jobba på regeringens bord och håller på att förbereda en plan. Det är den här lilla äh, Jag tänkte bara fördjupa mig några av dem. Vattenverksamhet och tredje förslag, vi, vi tyckte verkligen om det förslaget som kom fram. De föreslog ett system med ny prövning av gammal vattenkraft. Äh, idag har ju många vattenkraftverk tillstånd på tillstånd på tillstånd. Man har kanske en gammal äh, privilegiebrev från Kungen för flera hundra år sedan. Och sen när man fått tillstånd för ny turbin och så har man fått villkor för att släppa ut ålar och så har man fått eh, villkor för något galler och så, här. så det är en ganska ogenomsträngd djungel av tillstånd och villkor. En del har kanske är lite 30-40 liksom, lager på lager av tillstånd och villkor. Och det där är jättesvårt när man gör omprövningar. Varken myndigheterna eller, eller verksamhetsutövarna har ofta koll på alla de här papperna. Men om man tänker sig att men vi prövar dem som att de vore nya, nya papper liksom. Här är ett kraftverk, här är en vattendrag, ni vet vilket kraftverk, okej, okay, då är de här de här eller miljöpassningarna som gäller. Så vi tyckte att det där var väldigt schysst, liksom. det är ett clean sheet, alla får rena papper, vi vet vad som gäller. De gav också då ett förslag på en mer effektiv omprövning av de då 5 procenten som redan har en miljöprövning. Bemyndigande att leda generella föreskrifter förstås, så man skulle kunna tänka sig att en generell föreskrift skulle kunna handla om hur man gör ett fingaller, hur man, alltså så här, för att förenkla för att då vet alla vad som gäller för alla kraftverk. Självklart kommer det in det här med tidsbegränsade tillstånd, det är ju en anomali att inte ha det. Miljörapportskrav som finns i alla andra miljöfärda verksamheter, att man faktiskt verksamhetsutövare som berättar vad jag gör och vad, vad min effekt är av den verksamhet jag håller på med. Uh, och sen lade de också in en rätt till statlig ersättning för produktionsförlust som vi inte tyckte så bra. Den finns ju idag så det är Förslaget var egentligen att man ska ta bort den statliga ja. ersättningen. Det skulle fasas ut på en period av tidigare. Ja, precis. Att det är det. Ja, ja, nej, det skulle ju gå. Men... men vi tyckte att det tog för lång tid att de behövde tio år på sig att fasa ut det. Vi tyckte att det inte Uh, som sagt, det finns en sån här liten strategi då. Den ska jag då betona, för den är ju inte politisk för 
Kärnkläden är heller inte juridiskt bindande på något sätt. Men det är ändå något som vi... Ja, vi tycker att den är ganska vettig. Man gör någon slags avvägning mellan produktion och biologisk mångfald. Helt enkelt står man bara en massa grisskikt och la över andra. Var är vi natura, sabater, var är vi hosade arter, var är vi reglerkraft, var är vi produktion? Och så kom det liksom fram i kartan där man såg att ja, i vissa avgivningsområden så var det väldigt, väldigt viktigt med reglerkraften och produktionen och eh, kanske inte så mycket hotade arter så. Och i andra områden så var det eh, väldigt mycket hotade arter och kanske inte var så viktigt för, för produktionen och reglerkraft. Och så delade man in de här i olika, om, olika grupper med olika ambitionsnivåer. Och när man räknade ut då vad det här skulle kunna innebära då räknade man och tänkte man så här att i 60 av de 120 kraftverken över 10 megawatt så skulle det betyda inga åtgärder som, som påverkar produktionen. Man kan ändå förstås liksom, återskapa torrpar på det och så, men man skulle inte liksom, minska produktionen där. Och i de som då inte hade torr på det så skulle man ha ett minimitappning av fiskvägar. Och i alla andra kraftverk, det vill säga alla typ som finns i det här området, skulle ha MLQ som är alltså eh, medium lågvattenföring. Medel lågvattenföring. Medel förbi kraftverket och med fannvattenpassage. För det var ungefär det här. Och då räknar man ut, okay, vad betyder det här ungefär? Ja, det betyder ungefär 1,5 terawattimmar per år, eller 2,3 procent av årproduktionen. Det är ungefär det man förlora om vi gör den här i anpassningen. Vi kan vara leva med. Vad kulturmiljöaspekterna är med över huvudet på det? Alltså kulturmiljöaspekterna är ju med... De kommer ju inte in i det här, utan det är ju snart på hur man gör själva, om det är en utvidning eller hur man gör det på passagen. Men det går ju alltid att återskapa fria handlingsvägar även om det finns en kulturmiljö. Ja. Och i den här gruppen då, när de har sina möten, då har de med sådana här som har gjort sådana här kulturaspekter och värderingar skitsnyggt. Jag kommer då inte svara det. Är det, det är någon sån här särskilt fyrde som är någonstans uppe i östra Sverige? Jag har någon stad i Sverige. Jag har varit i en stad. Jag har stad. Jag har varit i en 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 stad. Jag har varit i så kulturmiljö är bara att det ska se fint ut när vi går där och vi ska ha vår historiska hus. Sen om vi släpper fram de här filterna, det ser ju folk ändå, det är under ytan, man ser ju inte det som är under ytan. Vi har ju också suttit i de här så kallade högnivåmötena. Och jag är ju inte så hög, men jag är ändå fått vara med där. Och det som ändå har varit väldigt roligt, även om det har varit ganska stund och ganska hårda diskussioner. Att säga. Vi är inte alltid överens, kan vi säga, men jag tycker att vi faktiskt ändå till slut hamnar nu som vi är ganska överens om är att vi vill ha en rätt säker, effektiv prövning av alla kraftverk. Det var ändå liksom bara det. Sen hur den här prövningen ser ut är vi kanske inte helt överens om, men alla vill att det ska finnas liksom schyssta, bra, nya tillstånd villkor för vattenkraften. Och att de ska vara tidsbegränsade. Men vi tycker att de ska vara tillsammans med tillstånd, vissa tycker att de ska vara tillsammans med villkor, whatever liksom. Det ska finnas en slags ram för det här. Vi är också ganska överens om den här nationella strategin, att man faktiskt har en prioriteringsordning nationellt, hur man tänker på de här frågorna. Och vi konstaterade också att det var viktigt att ha någon slags solidarisk finansieringslösning. För att den diskussionen som ofta pågår i samhället handlar väldigt mycket om att de småskaliga kommer inte klara de här ganska dyra miljöanpassningarna. Och det är där man lägger den stora liksom, ändå tonvikten på att det är här det måste hända grejer. Men alltså stora som faktiskt har skadat naturen sjukt mycket kommer undan. Så då handlar det väldigt mycket om att ja, men då får de också vara med och betala för åtgärderna och små. Så den här solidariska fonden, den kändes som att det var något vi var ganska väldigt överens om och som vi alla tycker är en viktig del av de här tre benen. Får jag ställa en fråga där? Ja. Ställer mig som ni hör också. Men, men ni pratar om den här solidariska finansieringslösningen. 
Min erfarenhet är att alla föräldrar gör åtgärder. Man är inte och med beredd att betala för åtgärder. Kanske ja. också har finansiella muskler att göra det. Men de här små, de klarar inte av prövningen. Det är prövningen som är så pass ja. kostsam. Så att de stupar där. Mm. Och resultatet har ju blivit nu att det står de enda som tjänar pengar det är juristerna egentligen. Mm. För det handlar i rätten, alla gräver ner sig i skyttegravarna här liksom, och vi kommer inte framåt. Nej. Fast alla är beredda att göra åtgärder. Ja. Så diskuterar ni en solidarisk finansieringslösning ännu när det gäller prövningen tänker jag. För det är där det har för upp sig idag, det är därför det inte blir någon... Ja, jag har sett att fonden är ju inte alls vår utan det är ju näringens fond. Mm. Och de har ju förslag på hur en sån fond skulle se ut i december för att skicka in till Uh, det finns ju nya skolor också, men där, är en, där kan jag inte uttala, men, men där låg ju även prövningen, att den också skulle ersättas. Så både prövningen, produktionsförluster och miljöanpassningen, så att allt, sen ska det ändå finnas en, själv, en själv, självrisk, en <coughs> egen insats i det. Ja, en ja. Men att uh, alla åtgärder, eller alla kostnader skulle kunna göra det. Ja. Men har det börjat betalas in någonting till den här fonden? Eller är det Nej, det finns ju inte på platsen. Nej, man bara alltså, det som händer nu i de här högningarna, vi hade mött förra veckan, är ju att där diskuterar vi den här fonden. Så med den, jag, 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 jag kan inte säga mer om det, det är, det är med näringens fond. Liksom. Men den är ju, det är ju diskuterat för fall, de vill ju gå vidare med det här. Så att vi har ju stor, stora fonden om att vi kommer att lösa många av de här knutarna. Anledningen till att de politiska processerna tar väldigt lång tid och är dyra. Det är också ett underlag är ofta är ganska dåliga från verksamhetsutövaren. Det går inte redovisat vilka skyddsåtgärder de behöver oss. Och det är någonting man verkligen skulle kunna underlätta med eventuella föreskrifter också. Man har en lista. Så här ska varje kraftverk. De här åtgärderna krävs varje kraftverk. Så skulle man liksom slippa tvista det. Sen ska det ju såklart anpassa specifikt till varje kraftverk. Men de har inte prövats egentligen så många är i det. Alltså det måste liksom också, maskineriet måste komma igång och praxis måste sätta sig. Sen kommer det nog, eller min, min förhoppning är att det kommer rulla på bättre. Yes. Nej, när du visar den här första bilden eller inledningsvis så, där du visar då att de två de två så att säga, klasserna med de minsta verken. Mm. Då fick man nästan det intrycket att går det inte lika bra att lösa in dem? Varför ägna sig åt juridiska prövningar? Mm. Alltså om, om, om det totalt sett är så pass billigt och man vinner så ofantligt mycket biologiska värden. Hur resonerar man om det? Är man ändå inne på att få individuella prövningar i varje alltså, tusentals fall? Mm. Hur, hur tänker man där? Mm. Vi ser ju gärna att många av här rys ut. Det är, ju liksom, det är ju det bästa för miljö. För ett omlopp är, är en kompromiss. Liksom. Man får aldrig jättehög effektivitet i ett omlopp. Man kanske kan få 70 procent av fisken. Men det är klart, lägger det liksom 5-6 kraftverk och 5-6 omlopp, då är det inte så himla många kvar till slut. Så att, jag, menar, det, jag håller med, det är väl så vi resonerar mycket. Och jag ska säga också, det handlar inte bara om kraftverk. Det är mycket dammar också som man får. Men jag menar, det är ju här handlar det om de enskilda personer med ägande rätt över sina dammar och så, så att jag, ja, det får jag komma in i en men jag menar, de, det, många vill inte riva, de vill ha kvar sina kraftverk. Men, men alltså, jag, jag, jag tolkar det som att man var inne på att faktiskt lösa in, man betalar det som det är värt, och vad är problemet då? Vem ska betala? Vem ska betala? Jo, jo, men om det finns en fond som bekostar Ja, men det kommer ju en sån här fond göra, för om, 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 om det är så att det blir så att det ska redas ut, då betalas också utrivningen och de, liksom, de processkostnaderna också. Så den, det ligger ju där. Och även för pengar på utrivning är aldrig problem. Jag ska prata mer om miljöfonden, men vi betalar glada liv på utrivningar. Och det gör alltså vattenmyndigheten också. Liksom. Utrivningar, det går lätt att få pengar till. Men det, problemet är att väldigt många av de här vill ha kvar sina kraftverk. Det är där det, är där det liksom blir de här processerna. Det är också en äganderättslig ja. fråga, folk har rätt i vissa fall att ta kvar det de har på sin fastighet och alla har rätt 